राज्यात एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना भारतीय रिपब्लिकन पक्षासह इतर पक्ष अशा महायुतीची सरकार सत्तेवर आहे नंतर अजित पवारही सरकारमध्ये आले त्यामुळे इथे गर्दी वाढल्याने आता महायुतीत नवीन पक्षांना प्रवेश नको असं मत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री व भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे आठवले गटप्रमुख रामदास आठवले यांनी वर्तवले नागपुरातील रविभवन येथे सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते आणि भारत सरकारच्या ज्या नोकऱ्या आहेत त्या नोकऱ्या त्यांना देणं अत्यंत आवश्यक आहे त्यामुळे एका वर्षामध्ये दहा लाख नोकऱ्या देण्याचा निर्णय आमच्या कॅबिनेटने घेतला आणि प्रत्येक महिन्याला एक रोजगार मेळावा होतो आणि त्या ठिकाणी सत्तर हजार एकाहत्तर हजार पंच्याहत्तर हजार अशा नोकऱ्या देण्याच्या संबंधातल्या जो सर्ड्यूड वाटप आहे तो कार्यक्रम प्रत्येक महिन्याला होतो नागपूरमध्ये मला दुसऱ्यांदा पी एम ओनी संधी दिलेली आहे मागच्या वेळेला मी दोन तीन महिन्यापूर्वी आलो होतो माननीय देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये तो कार्यक्रम होता आणि आज माननीय टाटा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीजी यांच्या उपस्थितीमध्ये आणि मला त्या कार्यक्रमाला निमंत्रित केलेलं होतं तर आजचा जो कार्यक्रम आहे हा जवळजवळ सी आर पी एफ जे जे ऑफिस आहे किंवा त्यांचं जे सेंटर आहे त्या ठिकाणी आजचा कार्यक्रम होता आणि जवळजवळ तीनशे मुलांना आणि त्याच्यामध्ये मराठी मुलांची संख्या मॅक्झिमम आहे आणि आज जवळजवळ पन्नास हजार एकशे सहा तरुणांना सर्टिफिकेट वाटण्याचा कार्यक्रम देशभर होतो आहे पंचेचाळीस ठिकाणी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला होता आणि माननीय प्रधानमंत्र्यांनी सकाळी साडे दहा वाजता त्याचं उद्घाटन केलं आणि सर्टिफिकेट वाटण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला त्याप्रमाणे अनेक ठिकाणी अशा पद्धतीची सर्टिफिकेट वाटण्यात आलेली आहेत आणि जवळजवळ दहा लाख लोकांना वर्षभरामध्ये नोकरी मिळणार आहे मध्ये रिपब्लिकन पक्षाची मागणी अशी आहे की आम्हाला एक दोन तरी जागा त्या दिल्या पाहिजे आणि उत्तर प्रदेशमध्ये रिपब्लिकन पक्ष वाढतो आहे आम्ही आता एक ऑक्टोबरला मेरठ या ठिकाणी एक मोठी सभा ठेवलेली आहे त्या ठिकाणी एक तीस चाळीस हजार लोक त्या ठिकाणी येतील आणि नंतर लखनौमध्ये एक आम्ही सतरा डिसेंबरला एक मोठा मेमेळावाटा ठेवलेला आहे त्यामध्ये एक लाख लोक जमा करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे तर त्यामुळं उत्तर प्रदेशमध्येही रिपब्लिकन पक्षाला सोबत ठेवावं यासाठी माननीय जे पी नड्डा यांच्याशी मी चर्चा केलेली आहे माननीय योगी आदित्यनाथ यांना मी बोललेलो आहे आणि जर आर पी आयला उत्तर प्र युपीमध्ये सोबत ठेवलं तर दलित मतदारांच्या सोबत मुस्लिम मतदार जे आहे ते मुस्लिम मतदार बी जे पीकडे येऊ शकतात त्यामुळं असा एक आमचा त्या ठिकाणी प्रयत्न आहे तर बाकीच्या काय सर्व राज्यामध्ये आमचा पक्ष आहे त्यामुळं लोकसभेच्या ज्या जागा आहे त्या देशभरामध्ये आमच्या पक्षाला एक महाराष्ट्रामध्ये दोन जागा आणि बाकीच्या ठिकाणी अशा एक आम्हाला दहा बारा जागा तरी द्याव्यात आणि कोणत्या द्याव्यात या संबंधामध्ये त्यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांशी नड्डासाहेबांची मी चर्चा करणार आहे आणि आर पी आयला एक दहा बारा जागा तरी लोकसभेच्या मिळाव्यात अशा पद्धतीचा आपला प्रयत्न राहणार आहे आणि त्याचा फायदा बी जे पीलाही त्या 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 राज्यामध्ये होऊ शकतो तर त्या पद्धतीनं आमचा प्रयत्न सुरू आहे महाराष्ट्रामध्ये जे माननीय एकनाथ शिंदेजी मुख्यमंत्री आहेत माननीय देवेंद्रजी उपमुख्यमंत्री आहेत अजितदादा पवार हे सुद्धा आता आमच्यासोबत आलेले आहेत त्यांचं अभिनंदन आहे परंतु आता आमचं बी जे पीला सांगणं आहे की आता कोणाला दुसऱ्याला काय घेऊ नका म्हणजे आता एवढे लोक आपल्यावर झालेले आहेत त्यामुळं आम्हाला जे मंत्रिपद मिळायचं आहे तो एक्सपान्शन जे आमचं व्हायचं म्हणजे आपलं इतरांचं व्हायचं होतं ते राहिलं आणि ते अजितदादांचं झालेलं आहे तर अजितदादा आमच्यासोबत आल्यामुळं नक्कीच आमचा फायदा होणार आहे आणि त्या पद्धतीनं आम्हाला एकतर लोकसभेच्या दोन जागा द्याव्यात अशी आमची मागणी आहे महाराष्ट्रामध्ये फरक म्हणजे आता जर इंडिया नाव देण्याची आवश्यकता नव्हती त्यामध्ये तुम्हाला काय तुमच्या आघाडीला नाव द्यायचं आहे तर ते इकडं तिकडं करून ते इंडिया नाव त्या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे असं विरोधी पक्षाचं नाव कधी इंडिया असू शकत नाही 
पण असं नाव देणं अयोग्य असं आपलं मत आहे आपला इंडियाला विरोध नाही आहे पण आय एन डी आय एल आपला विरोध आहे त्यामुळं आणि विरोधाचा विषय नाही त्यांचा आम्हाला विरोध आहे आमचा एक जणा विरोध आहे त्यामुळं निवडणुकीमध्ये जाताना कॉम्पिटिशन करण्याची त्यांना हे त्यांना अधिकार आहे आणि लोकशाहीमध्ये कुणाला निवडून द्यायचं ते जनतेच्या हातामध्ये आहे त्यामुळे जनता जो कौल देईल तो आम्हाला अमान्य आहे 